tour, je me propose aujourd'hui de vous présenter une stratégie sur le marché d'échange. Celle-ci intègre la notion d'analyse intramarché et permet d'optimiser la stratégie. Le webinaire que nous allons présenter aujourd'hui est réalisé par Trader Forex et sponsorisé par le courtier AvaFX. Avant de débuter ce webinaire, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle David Furcage, je suis analyste technique professionnel diplômé et vice-président de l'association française des analystes techniques. J'enseigne par ailleurs l'analyse technique à l'université de Paris Dauphine. Avant de commencer cette session, nous allons commencer par aborder le plan. Dans un premier temps, je vais présenter euh, une particularité du marché d'échange. Dans un second temps, je vais présenter la manière d'utiliser la force euh, relative sur le marché d'échange pour optimiser ses positions. Dans un troisième temps, je vous montrerai comment construire des indices euh, de devises et euh, utiliser l'analyse intermarché. Et enfin, dans un dernier temps, nous euh, observerons un cas pratique avant de conclure. Je vais commencer par présenter une particularité sur le marché d'échange. Sur le marché d'échange, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Que signifie cette phrase éminemment connue en termes de flux de capitaux eh bien, Prenons un exemple. Un investisseur vend des actions japonaises pour acheter des obligations américaines. Qu'est-ce que cela implique eh bien, On va observer une sortie de capitaux du marché actions et une entrée de capitaux sur le marché obligataire. Dans le même temps, sur le marché d'échange, on observera une vente de yens et un achat de dollars. On note donc un dégonflement du marché actions au profit du marché obligataire, alors que dans le même temps, sur le marché des devises, il s'agit simplement d'une transformation de yens en dollars. Seconde caractéristique, les majors, à savoir le franc suisse, le yen, l'euro, le dollar, la livre et certaines commodity currencies, représentent l'essentiel des transactions journalières. Donc si l'on mixe en fait la caractéristique numéro 1 et la caractéristique numéro 2 que je viens de présenter, eh bien euh, il y aura une forte pertinence de l'approche intramarché, celle qui consiste à euh, analyser une classe d'actifs et ses composants. Nous allons donc essayer de déterminer si les différents composants du marché d'échange, à savoir les différentes devises qui le composent, entretiennent des relations, des corrélations qui euh, pourront nous permettre d'optimiser un scénario de trading. Alors pour ce faire, nous allons discuter la notion de force relative. Qu'est-ce que la force relative Pour calculer une force relative, on prend le cours d'un actif A que l'on divise par le cours d'un actif B. Il se trouve que l'euro dollar ou la livre dollar constitue d'ores et déjà des forces relatives. Lorsque l'on observe par exemple l'euro dollar, la courbe de l'euro dollar, pardon, eh bien on observe directement la force de l'euro par rapport à celle du dollar. Or, selon mon expérience, il est plus pertinent d'analyser l'euro d'un côté et le dollar de l'autre plutôt que la courbe euro-dollar elle-même. Pourquoi eh bien, En observant la courbe euro-dollar elle-même, on ne sait pas si, dans cette force relative, l'actif A ou l'actif B surperforme ou sous-performe. On n'a pas moyen euh, d'observer ce qui est fort de ce qui est faible. Alors que, en isolant le numérateur d'un côté et le dénominateur de l'autre, eh ça permet d'observer qu'est-ce qui provoque le mouvement sur la paire elle-même. En procédant ainsi, eh qu qu'est-ce qu que ça nous permet d'obtenir eh On va voir sur un graphique quelles sont les devises qui sont fortes et quelles sont celles qui sont faibles au cours des dernières minutes, des dernières heures ou des derniers jours. Voyons à présent comment dissocier ce qui est fort de ce qui, est, de ce qui est faible. Pardon. Pour ce faire, nous allons calculer des indices. Nous allons calculer un indice franc-suisse, un, un indice dollar, un indice yen, un indice euro, un indice livre. Et euh, ces indices, nous allons les mettre en bas 100 à partir d'une certaine date et d'une certaine heure. Alors bien évidemment, on les met tous en bas 100 de sorte de pouvoir établir des comparaisons. Ces indices sont par ailleurs 
euh, équipondérés, contrairement au dollar index, c'est-à-dire que chaque paire de devises qui permet de calculer cet indice a un coefficient de pondération de 1. Si on est euh, très court terme, la mise à jour de ces indices doit être réalisée en temps réel, afin de tenir compte bien évidemment des évolutions instantanées. Qu'est-ce que l'on obtient eh bien, Une vision immédiate et globale des devises qui présentent un intérêt en termes de trading. On va pouvoir dissocier les devises qui sont fortes et celles qui sont faibles. Et bien évidemment, le trading va consister à acheter celles qui sont fortes pour vendre celles qui sont faibles. On se place aussi dans une logique de flux. Comme on l'a dit tout à l'heure, sur le marché des changes, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans l'exemple qu'on avait montré au début, il y a une vente de yens pour un achat de dollars. Donc, en, en, en observant le marché ainsi, on, on voit où est-ce que vont les flux. Il y a des sorties, par exemple, ou des ventes de yens. Pour faire quoi Eh bien, pour acheter de dollars dans l'exemple qu'on avait montré au début. Le fait d'observer le marché dans sa globalité et de tenir compte donc de l'analyse intramarché permet d'améliorer sa probabilité de succès. Alors pour illustrer tout ce qui vient d'être évoqué, nous allons à présent parcourir un cas pratique, celui de la journée du 11 mars 2011. Sur ce graphique, vous pouvez observer les différents indices de devises. En rouge, par exemple, l'indice euro. En bleu, l'indice livre, en vert l'indice franc suisse, en jaune l'indice dollar et enfin en rose l'indice yen. Comme il est indiqué dans la source, vous pouvez retrouver cette représentation graphique sur le site trader-forex.fr. Alors sur le site trader-forex.fr, euh, il représente euh, ces courbes sous forme de progression en pourcentage, ce qui revient au même qu'une euh, représentation graphique en bassant à partir d'une certaine date. Alors qu'est-ce que l'on peut observer sur ce graphique Eh bien que entre 16h la veille, donc le 10 mars, et euh, le petit matin chez nous à, à 6h, il s'agit là d'heures de, de, GMT, la volatilité sur le marché d'échange est faible. Ce qui signifie que il n'est pas souhaitable de tenter d'initier de manière générale des positions sur le marché d'échange entre 16h GMT et 5h30, 5h45, 6h GMT sur le marché d'échange. En revanche, à partir de 6h du matin, la volatilité sur le marché d'échange se met à progresser. Il s'agit de la jonction entre la zone Asie qui termine sa journée de travail et euh, la zone euro et notamment la place de Londres où euh, les principaux acteurs des marchés d'échange initie des positions. Cela crée une, une, un surcroît de volatilité. Bien évidemment, c'est lorsqu'il y a euh, une augmentation de la volatilité qu'il convient de, de réfléchir à euh, des prises de position. Donc, cette représentation graphique, qui est un cas, je dirais, euh, classique et moyen, permet de déterminer que les meilleurs moments pour initier des positions sont plutôt à partir de 6h GMT jusqu'à 16h GMT. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu tirer du graphique précédent Eh bien, voilà ce que l'on peut observer. Sur le graphique précédent, vous pouvez, on aurait pu observer que euh, la courbe yen à partir de 6h commence à euh, d'abord partir dans un sens vers le bas pour finalement euh, progresser vers le haut euh, aux environs de 8 heures. Dans le même temps, la courbe livre, elle, se met à décliner. Qu'est-ce que cela signifie Ça signifie que la progression du Yen, donc le, les acheteurs de Yen, qu'est-ce qu'ils font de, de l'autre côté En partie, eh bien, ils vendent de la livre. À présent, comment traduire cet élément sous forme de stratégie de trading Qu'est-ce que l'on peut observer Eh bien que sur la courbe Yen, à un certain moment, il y a le déclenchement de ce qui s'appelle un fanion. Ce fanion, on peut en déterminer la hauteur du mât que l'on reporte au point de sortie, la partie cerclée, pour obtenir un objectif théorique. 
Donc ça signifie qu'on a un moment, un timing particulier sur la courbe Yen, à savoir la partie cerclée, pour acheter du Yen. Dans le même temps, la courbe bleue, à savoir la livre, à 9h45, elle, est en déclin. Donc, en observant le marché ainsi, ça nous permet de déterminer que le Yen est fort et il y a un timing sur le Yen. Et d'un autre côté, on cherche une devise qui est faible. Elle n'y a pas vraiment de timing sur euh, la livre au même moment, mais elle est en déclin, elle est en tendance baissière. Donc, la stratégie va, constituer, va, va consister pardon, à acheter ce qui est fort, le Yen, à un moment précis et vendre ce qui est faible. Dans un second temps seulement, je m'intéresse à la courbe livre yen elle-même. Je pars de ce qui est global, la représentation graphique que vous avez sous les yeux, pour arriver à ce qui est particulier, à savoir la courbe livre yen elle-même, en fréquence 15 minutes, et qui, elle, va me permettre de pouvoir euh, déterminer exactement les points d'entrée et les points de sortie. Donc ce graphique n'a absolument aucun intérêt du point de vue de la stratégie. Il sert simplement à savoir à combien j'achète et à combien je vends. Donc, pour le coup, ici, nous allons vendre de la livre contre du Yen à 132,48 à 9h45. On va implémenter directement un stop et pour le coup, euh, on va privilégier un stop suiveur à 40 pips. Au bout de 15 minutes, à savoir à 10h, le marché a déjà baissé de 40 pips. Je vais racheter un tiers de ma position donc à 132,08 alors que mon stop ce suiveur se situe exactement sur mon point d'entrée. En procédant ainsi, la position ne peut plus devenir perdante, ce qui est assez confortable d'un point de vue psychologique. Dans un second temps, le marché continue de décaler vers le bas et à 10h10, je solde un autre tiers de ma position à 131,68. Mon stop devient alors un stop profit à 132,08. Enfin, je rachète un autre tiers à 131,28 à 10h30 lorsque le marché a encore décalé vers le bas. Et euh, l'opération est alors soldée et réalise un gain de 60 pips en 45 minutes. A posteriori, si l'on calcule le ratio rendement risque, eh bien ce ratio rendement risque est de 1,5. Si l'on calcule en effet la moyenne de chacune de la moyenne des gains de chacune des ventes, on obtient 60 pips et euh, le risque initial, à savoir le stop suiveur, était de 40 pips. On obtient donc, je répète, un ratio rendement risque à posteriori de 1,5. Alors une remarque additionnelle, bien évidemment, on aurait pu choisir une infinité d'autres possibilités en termes de money management. Je vous ai simplement proposé une possibilité qui consiste à implémenter un stop suiveur et à sortir par tiers. Mais il n'y a pas de figure de style imposée. Si vous vous sentez à l'aise avec d'autres formes de money management, eh bien, euh, il faut absolument euh, prolonger pardon, avec euh, ce qui vous convient. Je vais à présent conclure sur les idées qu'il fallait retenir de ce webinaire. Et là, bien évidemment, l'idée la, la plus importante est euh, celle qui consiste à dire que l'analyse des indices de devise est plus pertinente que l'analyse d'une paire elle-même. Pourquoi eh bien, pas, Je vous le rappelle, parce que en en observant les indices, on a une vision globale que l'on n'a pas sur une paire elle-même. Ce qui permet bien évidemment d'optimiser un scénario. Seconde idée à évoquer, c'est l'idée selon laquelle on peut aussi s'intéresser aux corrélations qu'entretiennent les indices de devise. Si les corrélations sont plus intenses, je parle des corrélations négatives, à savoir un indice qui monte et un autre qui baisse. Si ces corrélations sont plus intenses, eh bien, ça permet d'augmenter la robustesse euh, de, de la stratégie. Pourquoi eh bien, Si, par exemple, le Yen progresse de euh, 0,5% alors que la livre justement euh, baisse sur le même moment de 0,5%, ça veut dire que les acheteurs de Yen, que font-ils eh bien, Ils ne font que vendre de la livre. Ils ne vendent pas autre chose, ils ne vendent que de la livre. Et ce qui augmente donc la probabilité de euh, l'espérance de gain de la stratégie sur un trade éventuel sur la livre Yen. Donc plus la corrélation entre les indices est intense, l'un progresse, l'autre diminue par exemple, et plus l'espérance de gain euh, de la stratégie est importante. Troisième idée euh, à évoquer, et elle, elle relève 
davantage euh, de l'analyse la, de technique pure. Sur les indices, on peut vraiment s'intéresser aux euh, zones de distribution et d'accumulation pour capter le maximum d'accélération. Donc là, je vous renvoie à votre compréhension de l'analyse technique pour, euh, pour rappel de ce que c'est qu'une zone de distribution et une zone d'accumulation. Mais on peut s'intéresser justement à euh, ces zones sur les indices. Et si on cumule le, le fait de s'intéresser à ces zones d'accumulation et distribution et en plus à la seconde idée, à savoir la corrélation, là, on a vraiment un, un package en termes de, de, de stratégie qui permet d'optimiser opti, à, à la fois la probabilité de succès et euh, le ratio rendement risque de manière euh, assez importante. Alors, quatrième idée à retenir, c'est l'idée selon laquelle, bien évidemment, il faut s'intéresser au marché des changes lorsqu'il est volatile, à savoir euh, à partir de 5h30 GMT jusqu'à euh, 14h30, 15h, 16h GMT. Le reste du temps, le marché bouge beaucoup moins et euh, l'espérance de gain euh, de vos opérations sera euh, probablement plus faible. Il s'agit là, bien sûr, euh, d'un cas moyen. Euh, il se peut aussi que le marché bouge à partir de 16h GMT, enfin continue de bouger après 16h GMT, mais le cas général, c'est que la, le, le marché euh, connaît une volatilité plus faible entre 16h GMT et 6h GMT. Alors un autre élément qui euh, est intéressant, qui est lié euh, à la volatilité du marché, c'est que le premier pic, il y a en réalité deux pics de volatilité sur le marché des changes. Euh, le pic du matin qui correspond à la zone 6h-10h GMT et qui correspond à la jonction entre la zone asiatique et la zone européenne et un second pic qui correspond euh, aux alentours donc, pardon, de, de 14h-15h euh, GMT qui correspond à la jonction entre la zone euro et la zone états unis Donc il y a deux pics de volatilité en, en général sur le marché des changes. Parmi ces deux pics de volatilité, je privilégie largement le premier, donc celui du matin, plutôt que le second. Celui du matin, est, euh, je, je le qualifierais de naturel, alors que le second, lui, euh, est provoqué par des statistiques euh, le plus souvent macroéconomiques américaines. Et je suis incapable, comme beaucoup d'autres, j'imagine, de savoir si une statistique euh, qui va être publiée sera bonne ou mauvaise et de quelle manière elle va perturber le marché. Ce webinaire se termine donc sur la triste idée selon laquelle il faut se lever vraiment très tôt le matin pour initier des positions sur le, sur le marché des changes. J'en suis désolé, mais c'est plutôt ce que j'ai tendance à penser. Euh, je vous remercie pour votre écoute et je remercie le sponsor AvaFX, courtier sur le Forex et les CFD. Et je vous donne rendez-vous euh, pour un prochain webinaire sur trader-forex.fr. A très bientôt.